GP da Holanda ameaçado por taxistas, Bernie Eccleston esquecendo a entrevista que deu, Alexander Albon revelando o plano da Williams e Zac Brown falando que se fossem dois Pérez lá na Red Bull, o campeonato estaria em aberto. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias que têm acontecido no mundo da Fórmula 1 nesse período de férias de meio de ano. Lembrando que ontem tivemos vídeo do Felipe Massa, vídeo urgente, e estamos tendo notícia todo dia, sempre tem alguma coisa rolando. Vamos então falar sobre Grande Prêmio da Holanda, que é a próxima etapa da Fórmula 1 agora no finalzinho de agosto, e aparentemente há a possibilidade de um protesto dos taxistas. A categoria estaria ameaçando fazer algum tipo de bloqueio nas pistas, de alguma forma incomodar o Grande Prêmio, porque eles não receberam o passe para trabalhar na região do autódromo, ou seja, você vai ter um evento com milhares de pessoas e os taxistas não poderão estar ali, com exceção de alguns pouquíssimos pelo visto. Obviamente isso não deixou nada feliz o pessoal que trabalha com o transporte, e estão ameaçando fazer alguns bloqueios, algum tipo de protesto, alguma coisa que realmente prejudique a realização do evento, seja através das equipes, seja através dos fãs. Mais fácil você fazer isso com os fãs, o que é uma pena. Não sei exatamente, aqui não fala necessariamente o porquê da Fórmula 1 e da organização, do, do governo, está impedindo o trabalho dos taxistas, não sei como funciona na região por si só de Zandvoort, Parece que algumas pessoas receberão um certificado de passagem durante o final de semana para a região ali de Zandvoort, mas os taxistas não estão nesse grupo, o que é bem estranho. Não sei também se tem metrô próximo, por exemplo, como é que vai funcionar a questão do transporte. Obviamente, algum motivo tem. E acho sacanagem você não deixar os taxistas trabalharem num evento grande desse em que eles podem fazer muito dinheiro com o fluxo de pessoas, já que espera 100 mil visitantes por dia durante o final de semana da Holanda. Lembrando que é a casa do Verstappen, com certeza vai estar tá lotado, é um evento que você vai ter um fluxo de pessoas enorme. Não dá para simplesmente cortar o trabalho dos caras assim, a não ser que você tenha um motivo muito plausível, coisa que até agora não vi em lugar nenhum. Vamos torcer para que não tenha nenhuma medida extrema, como eles estão prometendo, e que a situação seja contornada, espero também que os taxistas consigam trabalhar e fazer seu dinheirinho durante o final de semana de Zandvoort. Vamos agora para Bernie Eccleston. O ex-chefão da categoria deu uma entrevista falando que não lembra de ter dado a entrevista sobre a FIA e Max Mosley. Lembrando que foi o Bernie Eccleston que revelou ao mundo em 2023 toda a questão do Crash Gate, do Singapura Gate, em que a FIA já sabia antes do término da temporada 2008. E esse seria, inclusive, o motivo pela ação do Felipe Massa, que nós falamos ontem aqui no canal, para ele ter entrado com essa ação contra a FIA e a FOM. E agora, na maior cara de pau que ele sempre teve, falou que não lembra nada disso, não lembra de ter dado a entrevista. O Eccleston já é um senhorzinho, já é idoso, eu não duvido que ele tenha problemas de memória, só que vindo dele a gente sempre duvida, né? Porque o Eccleston é um cara, cara de pau, de primeiro nível, e nós sabemos que ele teve uma influência extremamente positiva na Fórmula 1, ele transformou a Fórmula 1 comercialmente, ele fez a Fórmula 1 chegar no nível em que ela está, ele é o responsável pela valorização por esse público que hoje ganha, gosta de Fórmula 1, melhor dizendo, então sim, o Bernie Eccleston tem uma parte especial na história da categoria, é impossível falar de história da Fórmula 1 sem citar o Bernie Eccleston. Só que isso não significa que ele seja um anjinho, inclusive o livro dele é justamente sobre isso, né, de que ele não é um anjo, ele não é um santo. Agora, se ele lembra ou não lembra, é uma coisa que vai ficar na dúvida, acho eu que ele tá sendo só cara de pau mesmo, e ele ainda acrescentou que nem o Massa, nem os advogados do Massa, abordaram o Bernie Eccleston após a tal entrevista ou por agora. Então, ele não teve realmente nenhum tipo de contato com ninguém após a tal entrevista que ele deu mais no início do ano. Para você que está totalmente por fora, o Eccleston revelou que sim, Max Mosley, o presidente da FIA na época, sabia antes do término da temporada o que tinha acontecido em Singapura e decidiram não tomar nenhuma decisão, porque a partir do momento em que você entrega o prêmio na cerimônia da FIA, 
não pode mais ter o campeonato alterado. Então foi premeditado, foi algo que eles pensaram em realmente não vamos entrar nisso aqui, porque depois não tem como mais alterar, a gente deixa isso para debaixo dos panos. É uma situação bem complexa, já expliquei minha, minha argumentação no outro vídeo, dá uma olhada lá. Vamos agora falar de Williams, Alex Albon revelou o planejamento da equipe para 2024 e é um planejamento um pouco atípico. Ele falou que Lando Norris e Piastri não estão falando que o carro em si da McLaren melhorou, eles falam que há mais downforce no carro, mas que a dirigibilidade continua a mesma, e realmente o Norris deu uma entrevista falando que o carro continua ruim de dirigir. Então sabendo disso, o Albon falou que é o que ele está buscando no simulador para a equipe, para o carro de 24, achar esses pontos fracos da Williams e mitigar esses pontos, ele conseguir melhorar o carro. Só que o interessante da entrevista dele é que ele fala que começou já a pesquisa no simulador, o desenvolvimento para 2024, em abril, isso mesmo, apenas um mês após o início da temporada. A Williams meio que já iniciou o ano de 2023 sabendo que seria apenas um ano só para cumprir tabela e depois já focar em 2024, é o que eles estão fazendo, por isso a Williams não apresenta grandes saltos de upgrades, é uma equipe que virou até piada por conta do assoalho deles que é extremamente simples e isso tem uma relação direta com a falta de downforce do carro. E o Albon lembra que essa estratégia é o que libera muito mais tempo para se concentrar no carro do próximo ano porque eles não querem terminar em oitavo, por exemplo, eles querem terminar em quarto, quinto, eles querem dar um salto de performance a exemplo do que Aston Martin e McLaren fizeram. E lembrando que a Williams tem muito tempo de túnel de vento e CFD, eles têm muito mais runs, muito mais corridas, né, que se falam testes, do que os demais, então eles podem aproveitar isso para poder dar esse salto de qualidade. É uma questão de você juntar toda a vantagem que você tem no túnel de vento e CFD com também a sua capacidade técnica. Vou torcer para que a Williams consiga esse salto, ficarei feliz de ver a equipe brigando novamente lá em cima. Por último, mas não menos importante, temos Zac Brown falando sobre o campeonato e uma declaração dele é muito interessante. Lembrando que todas as fontes estão aí na descrição para você sempre conferir. Brown fala que por mais que a Red Bull esteja ganhando o campeonato e tudo mais, é o Verstappen que está matando todo mundo. E a combinação Max Red Bull é imbatível no momento. E aí vem a fala legal do Zac Brown. Com o devido respeito, se eles tivessem dois Sérgios no carro, esse campeonato estaria muito aberto, assim é claro que eles têm algo muito especial com o Verstappen, ou seja, ele está deixando bem claro aquilo que nós falamos já há muito tempo aqui no canal, o fator diferencial está sendo mais o Verstappen, o carro da Red Bull é o melhor? Sim, o carro da Red Bull é espetacular? Sim, mas o fator Verstappen é que está fazendo o campeonato ficar chato, na tabela, é isso, o Verstappen pega ali a corrida, vai embora, pronto, ninguém vê ele mais, a briga mesmo é do segundo para trás, e o Pérez está com o campeonato em aberto, ele não sabe nem se vai ser vice-campeão esse ano. E eu concordo com o Zac Brown, se fossem dois Pérez ali, velho, estaria tendo um campeonato super aberto. É uma tirada com o Pérez, por mais que ele tenha falado com todo respeito? Sim, é uma tirada no Pérez que mostra que o mexicano está sem moral alguma na Fórmula 1. Isso com certeza é visto até como um desrespeito pelo Pérez. Mas é a realidade, nós temos que falar a realidade aqui no canal. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E não se, se esqueça de também entrar na Instant Game para comprar os seus jogos e gift cards e ajuda o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!